അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വയലിനസ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംഗീത പരിപാടികളുമായി സഹകരിച്ചിരുന്ന പലർക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പങ്കെന്ന് ഡി ആർ ഐയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടികളുടെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് വൻ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് തബല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ സ്വർണം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തൽ അവതാരക എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയായ ഗായിക റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെ താരമായ യുവ സംഗീത സംവിധായകൻ സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെ പിന്നണിയിൽ സജീവമായ സിനിമാ സംഘടനയിലെ പ്രമുഖൻ എന്നിവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സിനിമാ മേഖലയിലേക്കും അന്വേഷണം നീണ്ടേക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നതും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കും അതിനിടെ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സി ബി എഫ് ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന വിദേശ സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെയും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത പല താരങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ബാലഭാസ്കറിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ സുഹൃത്ത് വിഷ്ണു ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംഗീത പരിപാടികളുടെ സംഘാടകനായ പ്രകാശ് തമ്പി എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ വൻ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായതോടെയാണ് വിദേശ സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തിലേക്ക് ഡി ആർ ഐയുടെ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് വലിയ റാക്കറ്റ് തന്നെ പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് സംശയം എന്നാൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ബാലഭാസ്കറിന് സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് സൂചന സംഘാംഗങ്ങൾ ചതിച്ചതാണോ എന്ന സംശയമുണ്ട് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഡി ആർ ഐ അന്വേഷണത്തിനാവില്ല ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഡി ആർ ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ് തമ്പിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഡി ആർ ഐക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപാടിക്കായി പലരും വിദേശത്ത് പോയിരുന്നത് സ്വർണം കടത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രകാശ് തമ്പിയായിരുന്നു ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന പ്രകാശ് തമ്പിയും വിഷ്ണുവും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ